Freud dipinse molti ritratti di personaggi famosi nel corso della sua carriera. La regina è forse il suo soggetto più potente e riconoscibile a livello mondiale. Sebbene Freud lavorasse normalmente in grande, questa composizione misura circa 9 cm e mezzo per 6, il che la rende uno dei suoi dipinti più piccoli. Ciò nonostante ritrae la monarca britannica come una presenza imponente. Nel 2000 la regina Elisabetta chiese a Lucian Freud di ritrarla, così come nei secoli passati grandissimi pittori avevano ritratto i suoi predecessori. Enrico VIII è stato immortalato da Holbein, Carlo V da Tiziano, Carlo I da Van Dyck. E così Freud fu costretto a rinunciare all'abitudine secondo la quale realizzava i propri ritratti sempre nell'atelier e si recò al St. James Palace tra il maggio del 2000 e il dicembre del 2001. Il piccolo ritratto fu regalato dal pittore alla regina, alla quale chiese espressamente di indossare durante le sedute di posa la corona di diamanti. Le sedute di posa furono lunghe e ci volle molta pazienza da parte di tutti per rispettare i tempi di lavoro dell'artista e gli impegni della regina. Durarono infatti da maggio 2000 a dicembre 2001. Il ritratto è molto piccolo e ravvicinato e racconta alla regina più di mille ritratti realisti. L'intera composizione è occupata dal suo volto. Una fila di perle orna il collo della regina mentre in cima ai suoi capelli bianchi si trova l'elaborata corona. I dettagli simmetrici dei gioielli e dei capelli segnano i parametri del quadro e servono come una sorta di confine psichico dell'opera. Lo stile duro e provocatorio dell'artista esplode in un quadro che non è bello nel senso tradizionale del termine, ma è reale più di un quadro iperrealista. Quando il quadro fu reso pubblico alcuni critici rimasero stupiti nel constatare che persino per immortalare la sovrana Freud non avesse rinunciato al suo usuale e spesso provocatorio stile. Per l'occasione The Sun paragonò l'effigie della regina Elisabetta impietosamente a quella di un travestito. Tra le interpretazioni più intriganti di questo ritratto, recentemente discusse dallo storico dell'arte indipendente Simon Abrams, vi è quella secondo cui la regina sarebbe una controfigura simbolica dell'artista stesso, una sorta di alter ego. I lineamenti invecchiati della regina in questo ritratto sono notevolmente simili a quelli dello stesso Freud e la stampa britannica si è lamentata del fatto che il ritratto non le somigliasse affatto, dando così credito alla teoria. Il ritratto, dalla pittura cruda ma totalmente affascinante, appartiene alla collezione della regina, in quanto affidata alla corona ma non di sua proprietà. L'ente affidatario è infatti il Royal Collection Trust. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.